வணக்கம் மக்களே என்னடா இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு வந்த சோதனை அப்படின்னு தோணுது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னடானா பொருளாதார வீழ்ச்சி பயங்கரமாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஜிடிபி உள்நாட்டு உற்பத்தி வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் போயிட்டு இருந்துச்சு அடுத்து என்னடானா என்ஆர்சி என்பிஆர் சிஏஏன்னு சொல்லிட்டு மக்கள்லாம் ஒரு பக்கம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அடுத்து அதை தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளே இறங்கடா அமைதியா அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு துரத்துச்சு அடுத்து நாலாவதா வெட்டுக்கிளி பிரச்சனை வந்துச்சா வெட்டுக்கிளி வந்து பஞ்சத்தில் சாவங்கடான்னு சொல்லிட்டு பயிரையெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிடுச்சு சரி இப்போ இதோட விட்டுருச்சா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அடுத்த பிரச்சனை தான் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆப்ரிக்காவில் தோன்றி இருக்கு இதுக்கு முன்னாடியே இந்த பிரச்சனை நிறையா டைம் வந்திருக்கு ஒரு பதினோரு தடவை வந்திருக்கு ஆனால் இந்த டைமும் திருப்பியும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த பிரச்சனை வர்றப்ப பதினோராயிரம் பேர் செத்து போயிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்தப்போ ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு முதல் டைம் முப்பத்தி மூணு பேர் செத்துருக்காங்க ரெண்டாவது டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பேர்கிட்ட செத்துருக்காங்க மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால் என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு தோணுது இல்லையா எபோலா வைரஸ் தாங்க நம்மளுடைய கேரளாவுக்கும் வந்துச்சு நம்மளுடைய அண்டை மாநிலமான கேரளாவுக்கும் வந்துச்சு இந்த எபோலா வைரஸ் அது இப்போ திருப்பியும் வந்திருக்கு இப்போ ஜூனில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ இருக்குது ஆப்ரிக்காவில் அந்த நாட்டில் வந்து ஆறு பேருக்கு வந்து தாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எபோலா வைரஸ் வந்து ஆறு பேரை தாக்கியிருக்கு அதில் ரெண்டு பேர் வந்து பொழைச்சிருக்காங்க பொழைச்சிருக்காங்கன்னு இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க மிச்சம் நாலு பேர் அவுட்டு இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு காப்பாற்ற முடியல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துமே காப்பாற்ற முடியல நாலு பேர் இந்த எபோலா வைரஸ்னால தான் இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து எபோலா வைரஸ்னால தான் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு இப்போது டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோவில் தான் இந்த வைரஸ் வந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அங்கே வந்து பண்டாக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நகரில் தான் வந்திருக்கு அங்கே தான் ஆறு பேருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதை யார் அறிவிச்சிருக்கா அப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓவை சேர்ந்த ரீஜனல் டைரக்டர் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பதவியை வகிக்கக்கூடிய டாக்டர் மச்சிடிசோ மொய்டி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய நபர் தான் இதை அறிவிச்சிருக்காரு ஸோ இது எல்லாமே அறிவிச்சுட்டு ப எபிடமிக் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரீஜன் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க பேண்டமிக் அப்படின்னா உலக அளவில் அது பிரச்சனைன்னு அர்த்தம் எல்லாருமே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் எபிடமிக்னா அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கொரோனாவும் வந்து சைனாலேருந்து ஒரு பக்கமாக பரவி நமக்கும் வந்துச்சு இப்போது இந்த எபோலா வைரஸ் வந்து நமக்கு வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாகவும் இருக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்போம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த பதிவு உங்களுடைய முன்னெச்சரிக்கையினுடைய ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும் இந்த பதிவு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் சேஃபாக சேஃபாக இருக்கணும் யார் யாரெல்லாம் பத்திரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா வைல்டு அனிமல்ஸ் கிட்டே இருந்து வருது வனவிலங்குகள் கிட்ட இருந்து தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அனிமல்ஸ் மூலியமாக வரக்கூடிய ஒரு வைரஸ் தான் அது வனவிலங்குகள் வைல்டு அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் கிட்டே இருந்து வருது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது வனவிலங்குகள் கிட்டே இருந்து மட்டும்தான் வருது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த பதிவு மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை காண்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பூவரசன் நன்றி வணக்கம்